بسم الله الرحمن الرحيم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি তো জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি বরাবরের মতো আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আইএনজিবি ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর আবু রেজা তিনি যে কেয়ার সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল আজ অনুষ্ঠান শুরু শুরুর দিকে আমরা বলেন ঈদ মোবারক দর্শক আমরা যদিও ঈদের পরবর্তী এটাই প্রথম প্রোগ্রাম রেজা ভাই কেমন আছেন জি ভালো আলহামদুলিল্লাহ কেমন কাটলো আপনার ঈদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেটেছে আপনার কেমন কেটেছে জি আমি তো মানে বরাবরই ঈদের দিনের মেন আকর্ষণ হচ্ছে নামাজ নামাজটাই আর কি পড়া হয় অন্য কোনো কিছু দাম করা হয় না আর রেস্ট না হয় এই দিন একটা রেস্ট চলে তো নামাজ পড়লাম আমার প্রিয় মসজিদ রিজেন্স পার্কে নামাজ পড়লাম ভালোই লাগলো আর এই আর কি তবে এবার দেখলাম আবার আমরা একটা মানে যেরকম মাঝে মধ্যে হয় যে দুইটা দিনে ঈদ করা হলো একটা কমিউনিটি বিশেষ করে লন্ডনের সবাই মোটামুটি শুক্রবারে করেছে কিন্তু আমরা জানি মানচেস্টার এবং সমস্ত অঞ্চলে কিছু মানুষ কিন্তু শনিবারে করেছে যারা পালন করেন আশা করি সবাই ঠিক মতো পালন করতে পেরেছেন এই আর কি তো আমরা তো অনেকদিন পরে এক মাসের বেশি সময় পরে ফিরে আসলাম এর মধ্যে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশেও পরিবর্তন হয়েছে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাপক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি এই আর কি বাংলাদেশে আমাদের একজন নতুন রাষ্ট্রপতি উনি আদিষ্ট হয়েছেন তো ওনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি আশা করি উনি সংবিধান অনুযায়ী দেশ ও জাতির সেবাই নিজেকে নিজেও করবেন আর বাংলাদেশ থেকে যে দুঃসংবাদের মধ্যে আছে যে বিভিন্ন মার্কেটে ভয় অগ্নিকাণ্ড হয়েছে শত শত দোকান পুড়ে গেছে বহু ব্যবসায়ী সর্বশান্ত হয়েছে তো এই এতগুলো জায়গাতে আগুন লাগাটা কি কাকতালীয় ঘটনা নাকি এর পিছনে কোন অশুদ্ধ উদ্দেশ্য আছে এটা কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তদন্ত করে বার করা উচিত এটা আর কি আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন তিন দেশ সফরে বেরিয়েছেন উনি কিন্তু ইংল্যান্ডও আসবেন কারণ কারণ যে রাজার যে অভিষেক আছে আট তারিখে সেটাতে উনি অ্যাটেন্ড করবেন তো এই হচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে আপডেট আর ইমিগ্রেশনে কিন্তু অনেক আপডেট দেওয়ার আছে আমি জানি না আপনি কোনো কারো কাছ থেকে কোনো কল নেবেন কি না বাট প্রথম যে আপডেটটা দিতে হবে প্রথম যে আপডেটটা দিচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে টেন ইয়ার লং রেসিডেন্সের ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে এবং সেটা হচ্ছে যে আগে টেন ইয়ার লং রেসিডেন্সে যে কোনো লফুল লিভ কি কিন্তু কাউন্ট হতো আপনি যদি এ দেশে আসতেন অ্যাজ এ ভিজিটার ভিজিটার হিসেবে আসলেন আসার পরে হয়তো আপনি ওয়ার্ক পারমিটে গেলেন কিংবা ভিজিটার হিসেবে বিয়ে করে আপনি হয়তো ম্যারেজ ভিসাতে গেলেন কিংবা হিউম্যান রাইটসে গেলেন ভিসা আপনার সবসময় ইমিগ্রেশন রুলের মধ্যে ছিল তো ভিজিটারের টাইমটা কাউন্ট হতো কিংবা শর্ট টার্ম স্টুডেন্ট সেই টার্মটা আপনার কাউন্ট হতো এমনকি যদি আপনি ওভার স্টার হওয়ার কারণে আপনাকে সাইনে দিত ইমিগ্রেশন বেলে থাকতেন বা টেম্পোরি অ্যাডমিশন থাকতেন ওই টাইমটা কিন্তু কাউন্ট হতো যেটা বলে আমাদের কিন্তু বহু ক্লায়েন্ট ইমিগ্রেশন বেলে ছিলেন পরবর্তীকালে তারা কোন না কোনো গান ভিসা পেয়েছে তারা কিন্তু পুরো টাইমটাকে অ্যাড করে টেন ইয়ারের বেনিফিট নিতে পারতেন এখন একটা নিতে পারছেন না এটা বন্ধ হয়ে গেছে এটা একটা পরিবর্তন তারপরে আমরা দেখি এই যে ব্যাপক যে ব্যাকলগ আছে ব্যাকলগের উপরে আমরা কিছু আমাদের কাছে রিপোর্ট আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি হাউস অফ কমার্সের লাইব্রেরি থেকে এই মুহূর্তে কমপক্ষে এক লক্ষ ষাট হাজার অ্যাপ্লিকেশন ওয়েট করছে ডিসিশনের জন্য এক লক্ষ ষাট হাজার 
विभिन्न भावना देखते आगे स्टाफ छो तीन सौ आशी से छो चौदो छो चौदो करार डिसेम्बर दुहजार बारोश सतर जन ए बचर अगस्टर भरे स्टाफ संख्या दो हज़ार पाँच एवं आपनी जो देखे थकें देखें जो व्यापक भाव इमिग्रेशन अफिसार रिक्रुट करम्यूनिटी अनेक इनकारेज करी जब भलो वेतन पचिस छब्बीस हज़ार टाइम स्टार्ट पचिस छब्बीस हज़ार पाउंड स्टार्टिंग सैलरि अने के आंग जरा एक कैरियर ब्रेक दरकार ता क्यों एखे जबे ढुके आस्ते आस्ते क्योंकि सीभिल सार्वस सीभिल सार्विस एखे जयन करते हैं पेंशन आज नाना रकम बेनिफिट आखान आर सीभिल सार्विस डिपार्टमेंट सेकेंड मेडे जाए तो हमें बोलो जो जरा शिक्षित बांगला देखते पाची जो आनफर्चुनेटलि बहुत ग्रेजुएट बांगलेश थार अनुमति आसे तब स्टील जरा सुपार मार्केटे अर्जब कर ता क्यों काटे मैं ये कैरियर के भलो करार मैं बड़ो हार अदम्य आकांक्षा अदम्य आकांक्षा क्योंकि नहीं आकांक्षा ना थे अपनी क्यों माइनरिटी सूत्र गत एक मास चे बड़ घटना कथा बोलते इलिगल माइग्रेशन बिल इलिगल माइग्रेशन बिल्ट हाउस अब कमर्स पास हो टू एट्टी नाइन टू टू थार्टी तमें दोश ऊनबईट भोट पड़े पक्षे दोश त्रिशा पड़े विपक्षे एन एट हाउस अब लर्डस पाठाना हो इमिग्रेशन बिल्ट पास हम क्यों अपनी इलिगल जरा देश आसम क्लेम करते बड़ोन तेरा ग्रुप ओन ग्रुप टू गवर्नमेंट कर पर डे सिक्स पॉइंट एट मिलियन पाउंड खरच हो जरा होटेले आदि के होटेल विभिन्न मेकशिफ्ट कैम्पे विभिन्न परित्यक्त विभिन्न मिलिटारी बैरा के तरा नहीं जाए मैं रखबें एक समय क्योंकि ब्रिटेन कलोनियल पावर अर्जने अनेक बड़ो आर्मी छो ब्रिटेन सामरिक बाहन क्योंकि बांगलेश सामरिक बाहन चाहिए क्योंकि संख्या छोटो ये अनेक क्या जाने ना संख्या क्योंकि चाहिए तो क्योंकि छोटो तो फले अनेक बैरक अनेक मिलिटारी इस्टाबलिशमेंट क्योंकि परित्यक्त होने एयरफिल्ड परित्यक्त हो समस्त जगहते ता क्यों एकोमोडेशन व्यवस्था करो जगहते ता बोध है कैक हजार मानस संक्रमण है डर सेट एक जहाज़ आज से जहाज़े ता पाँच लोक ता नहीं जा तो फले गवर्नमेंट क्योंकि एडाम जत ही जी यूएन एस सी आर थे एमनेस्टी इंटरनेशनल विभिन्न जगह के समालोचना कर श्रमिक दल समालोचना कर समस्या हूँ यही जो राजनीतिक दल समस्या कर ले मैं समालोचना कर ले विकल्प को व्यवस्था नहीं आसते पर तो ये क्योंकि मन रखते हैं ये एक खूब बड़ो एक परिवर्तन होरपेट देव एगो मोटामुटी एटार ही संक्रांत यमोडेशन बेपारे पैसा करी ता जेटा हे खरच हे ये सब नहीं कथा बोल तो
তো অন্য বিষয়ের ভিতরে আমাদের আরেকটা যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কিন্তু মানুষের একটা রং ধারণা আসছে তারা মনে করে যে কোনো ক্ষেত্রে স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড বোধ হয় মারধর করলে বা খারাপ আচরণ করলে বোধ হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ক্লাইম করা যায় এটা ভুল আপনাকে আপনার ভিসা থাকতে হবে পার্টনার হিসাবে বা স্পাউস হিসাবে আপনি যদি এসে দেখেন যে স্টুডেন্ট যদি এসে দেখেন যে ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডারের ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট তাহলে কিন্তু আপনি কোনোভাবেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কনসেপশান থেকে বেনিফিট আপনি নিতে পারবেন না আপনাকে অবশ্যই এদেশে কেউ সেটেল বা এদেশে যিনি ব্রিটিশ নাগরিক কার অথবা যিনি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমে যিনি তার প্রি অ্যাকশান সরি প্রি সেটেলমেন্ট স্ট্যাটাস আছে এরকম কারোর স্পাউস বা পার্টনার হিসেবে আসতে হবে অন্য কারণ এটা কিন্তু কনফার্ম করেছেন কোথা ব্যাপির একটা কেসে তো এই যে আমরা তো প্রায় দেখি না আমরা প্রায় বলি যে এক সময় যে গোপাল ভাড়ের এবং বীরবাল গল্প আছে যে কি গল্প আছে দুজনেই এক ধরনের গল্প আলিটিক্যাল গল্প যে যত রোগী তার চেয়ে ডাক্তার বেশি তো ফলে আমাদেরও কিন্তু দেখা গেছে যত না ইমিগ্রেন্ট তার চেয়ে বেশি হচ্ছে ইমিগ্রেশন লয়ার তো আপনাকে কিন্তু কত রকমের অ্যাডভাইস দিয়ে দেবে এবং প্রায় সময় দেখবেন টেলিভিশনে লোকে বলবে যে আমরা শুনেছি নাকি এরকম করা যায় তা আমি শুনলেন কার কাছ থেকে এরকম শুনে শুনে এরকম কথা এমনকি আমার মনে আছে যে গত সব আগের সপ্তাহে আমারই এক ক্লায়েন্ট তিনি একজনের স্টুডেন্টের ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দেশে এসেছিলেন আসার পরে যে কোনো কারণে হোক তার হাজব্যান্ড তাকে পরিত্যাগ করেছে তো তাকে আমরা হেল্প করছি চেষ্টা করছি তার যার জন্য আমরা মাইগ্রেন্ট হেল্প লাইন থেকেও তাকে বেনিফিট দেওয়ার চেষ্টা করছি টাকা জায়গা টাকা একটা চ্যারিটি আমাকে ফোন করে বলছে যে যে তুমি কেন তার জন্য ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কনসেশন জন্য অ্যাপ্লাই করছো না এতদিন তো সে পেয়ে যেত তাই মানে আমার ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট শি কেম হিয়ার অ্যাজ আ ডিপেন্ডেন্ট অ্যাজ এ পিপিএস ডিপেন্ডেন্ট পান বেস সিস্টেম অ্যাপ্লিকেন্ট ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট সে তো কোয়ালিফাই করে না এই যে বলে যে তাকে এইভাবে আলাপ দিয়ে ইয়ে করে এবং আমাদের কাছে কিন্তু অনেক চাইটি থেকে পাঠিয়েও দেয় যে তার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করে দাও এবং এই ধরনের প্রবলেম যে যদি যারা চ্যারিটি যারা ওয়েলফেয়ার নিয়ে ডিল করছে তারা যদি লিগাল ইস্যু নিয়ে ডিল করে প্রায় আপনি জানেন যে আমাদের কিন্তু লিগাল এটা ডিটেনশন সেন্টারের কন্ট্যাক্টও আমরা আসছি আমরা কিন্তু নিয়মিতভাবে ডিটেনশন সেন্টার ভিজিট করি আমিও গত সপ্তাহ তো আসলাম ভিজিট করে আবার আমি পশুদিনও যাব ইয়াল সুটে তো ডিটেনশন সেন্টারে যারা ওয়েলফেয়ার আসেন তারা কিন্তু প্রায় আমাদের উল্টাপাল্টা ইয়ে করে বলে যে তুমি তাদের বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করো না কেনো তার তার ফ্লাইট এসে গেছে জুডিশিয়াল রিভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করা না এক বছরটা কমপ্লেন তারা দিয়ে বসলো তা আমি বললাম যে দেখো আমি অ্যাজ এ লয়ার আমি জানি কোন কেসের মেরিট আছে কি না আসে পাবলিক ফান্ড লিগাল এড ইজ এ পাবলিক ফান্ড ট্যাক্স পেয়ারের পয়সা ট্যাক্স পেয়ারের পয়সা কেন আমি ব্যয় করব একটা বেল অ্যাপ্লিকেশান করে যেখানে আমি জানি যে দুই সপ্তাহের ভিতরে তার ফ্লাইট দেওয়া হবে এবং কোনোভাবেই তার বেল অ্যাপ্লিকেশান সাকসেসফুল হবে না কিংবা জুলিসিয়াল রিভিউ যেখানে আমি জানি যে তার আসলে কোনো অ্যাপ্লিকেশান নাই তার এই দেশে থাকার কোনো গ্রাউন্ড নাই তো তার ফ্লাইট স্টপ করার জন্য কেন আমি খামাকা হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করাবো পাবলিকের তো এইগুলি এগুলি কিন্তু আমরা আপনি জানেন যে এটা নিয়ে কিন্তু হাইকোর্টেও অনেক ব্যাপক ব্যাপার হয়েছে যে আপনি জানেন যে এরকম লয়ারকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে কেন একটা মেরিটলেস কেসের জন্য তুমি ইয়ে করলে এবং আমরা জানি যে এখানে আমরা আমি বলবো না ল ফার্ম কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের কমিউনিটিতে এবং আশেপাশে অনেক ল ফার্ম ল ফার্ম কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে এই ধরনের কেসগুলি করার জন্য তো এই জন্যে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে কোনো ব্যাপারে তো এই জন্য বললাম যে এটা কিন্তু একটা টাফ ব্যাপার কারণ আপনি যখন দেখবেন যে আপনার কাছে আপনার ক্লায়েন্ট এসেছে একটা ফরমাইসি ক্লায়েন্ট সে আপনাকে ফরমাইস করছে এটা করে দেন ওইটা করে দেন এটা করে দেন এটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক আপনি তাকে বলবেন যে এটা করা যেতে পারে এটা করা না যেতে পারে না একটা জিনিস আমি আরও কিছু বিষয় আপনার সাথে আলোচনা করবো আপনারা তো লিগাল এড করে থাকেন আপনাদের চ্যাম্বার থেকে কোন কোন বিষয় আপনারা কাবার করেন লিগাল এডে আমাদের যেহেতু 
এবং এবং এটা ইনিশিয়াল স্টেজ দিতে পারি এটা যদি কোর্টে যায় তখন আমাদের মেরিট দেখতে হয় দেখতে হয় যে এই কেসটা যেটা সমান কত যদি মোটামুটি মডারেট থেকে বেটার হয় বা ফিফটি পারসেন্টের বেশি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই লিগাল এড গান করতে পারি এটা এটা ছাড়াও আমরা হিউম্যান ট্রাফিকিং এর জন্য আমরা লিগাল এড দিতে পারি মাইনর যে কোনো মাইনরের যে কোনো অ্যাপ্লিকেশানে লিগাল এড দেওয়া যেতে পারে তারপর হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এখানে আমরা দিতে পারি এর বাইরেও আমরা যেখানে হিউম্যান রাইটস কনসার্ন সেখানে কিন্তু আমরা এক্সেপশনাল ফান্ডিং হিসাবে আমরা কিন্তু ফান্ডিং নিয়ে আসতে পারি ধরুন আপনি হয়তো এই দেশে আছেন বিশ বছরের উপরে কিন্তু আপনার লয়ারের পয়সা দেওয়ার উপায় নাই কিন্তু বিশ বছরের জন্য মোটামুটি আপনার ভালো বিরোধ আছে এটাকেও কিন্তু আমরা এক্সেপশনাল ফান্ডিং গ্রান্ট করে সাবজেক্ট টু দ্য গ্রান্ট আপনাকে লিগাল দিতে পারি আবার ধরেন আপনি হয়তো একটা মেডিকেল গ্রাউন্ডে আপনি আসেন সেখানেও কিন্তু হিউম্যান রাইটসের গ্রাউন্ডে এক্সেপশনাল ফান্ডিং সহ বা যেখানে লাইফ রিস্ক আছে সেখানে কিন্তু এমনিই কিন্তু লিগাল এড দেওয়া সম্ভব কারণ সেটাও কিন্তু আপনি যখন আর্টিকেল থ্রি ব্রিজ আপনি দেখাতে পারছেন এটা দেওয়া সম্ভব তো এই জন্যে ব্যাপকভাবে আগে দু হাজার তেরোর আগে কিন্তু লিগাল এড সব অ্যাপ্লিকেশানে ছিল স্টুডেন্ট ভিজিটার ভিসা ফ্যামিলি ভিসা সব ছিল ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশন সব ছিল তেরোর পর থেকে কিন্তু এটা কেটে দেওয়া হয়েছে তবে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে অনেককেই কিন্তু লিগাল এড দেওয়া যায় না লিগাল এডের জন্য আপনি যদি ডিটেনশনের বাইরে থাকেন তো আপনাকে দেখাতে হয় যে আপনার চলে কিভাবে তো আমাদের কমিউনিটির প্রবলেম হচ্ছে কি যে একটা বিরাট সংখ্যক আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনেরা তারা ইনলিগালি আসেনি কিন্তু পুরো দোস্ত তারা কাজ করছেন এই কাজটা তো তারা দেখাতে পারছেন না যেহেতু তার ব্যাংকে হিট করছে তার ইনকাম অথবা যে কোনো কারণে হোক না যদি সে এ দেশে আসে ইনলিগালি আসছে আচ্ছা কিন্তু সেটি ধুমসে কাজ করে যাচ্ছে কেউ হয়তো অন্যের এনআই নম্বর দিয়ে কাজ করছে এই প্রশ্নে আসছি এখন এখানে প্রবলেম হচ্ছে আমি যখন তাকে লিগালিটি দেব তখন আমি জানতে চাইবো হোয়াট ইজ ওর ইনকাম এক্স্যাক্টলি এখন যেহেতু সে ইনকাম ডিক্লেয়ার করতে পারছে না ফলে তার তো ফি পেইং ক্লায়েন্ট না হয়ে কোনো উপায় নাই पैसा এবং আমরাও কিন্তু অনেক সময় আমাদের যে ডিসবার্সমেন্ট থেকে কিন্তু আমরা আমাদের কাছে যদি কোনো ক্লায়েন্ট দেখা করতে আসে তাদের টিকিটের পয়সা আমরা একটু দিয়ে দিই তো ফলে এই ধরনের সাপোর্ট কিন্তু অ্যাভেলেবেল তো ফলে তাদের ওই ইয়ে যে আমার চলছে না কাজ করতে হবে এই এক্সকিউজটা কিন্তু খুব একটা গ্রহণযোগ্য না রাইট খুব সুন্দর এ বিষয়ে আপনি একটু ব্যাখ্যা দিলেন আমি আর একটা বিষয় যাই রিসেন্টলি আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে উবার ড্রাইভার সাইকেলিস্ট যারা সাইকেল চালিয়ে ডেলিভারি দেন বিভিন্ন ধরনের ইয়ে আছে জব আছে সাইকেল ডেলিভারির মধ্যে উবার ছাড়াও আরও অন্যান্য গ্রুপ আছে সংস্থা আছে সম্প্রতি আমরা অনেকেই জানতাম যে আপনি যেটা বলছিলেন একজন আরেকজন এনআই ব্যবহার করে কাজ করছেন তা সে হয়তো বা স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস সে হয়তো বা অন্য ধরনের স্ট্যাটাসে আছে কিন্তু তার কাজের রাইট নাই সে আরেকজনের এনআই অথবা ইয়ে দিয়ে আইডি দিয়ে কাজ করছেন এই ক্ষেত্রে ষাটজনকে তারা রিসেন্টলি তারা ধরেছে এবং সেই জায়গা থেকে তারা মানে বিভিন্ন ধরনের স্টেপ নিচ্ছে এই সিচুয়েশনগুলা যে বিশেষ করে আমরা জানতে পেরে জানতে পেরেছি যে স্টুডেন্ট বেশিরভাগ স্টুডেন্টই এই জায়গাতে তারা আপনি জানেন যে আমি নিজে জানি যে এটা কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমি এমন ক্লায়েন্ট নিয়ে ডিল করেছি যেখানে তারা এক বছরের বেশি শাস্তি পেয়ে ডিপোর্ট হয়েছে মনে রাখতে হবে কাউকে যদি এক বছরের জেল দেওয়া হয় সে জেল কতটুকু খাটলো সে জানে না কিন্তু সে অটোমেটিক ডিপোর্টেশন বর্ডার অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সেভেনে সেকশন থার্টি টু অনুযায়ী সে কিন্তু অটোমেটিক ডিপোর্টেশনের সম্মুখীন হবে এক বছর যদি আপনার কোনো না কোনো মামলা জেল হয়ে যায় তাহলে সেক্রেটারি অফ স্টেটে কোনো ডিসক্রিপশন নাই যে আপনাকে তিনি রেখে দেবেন অতএব আপনাকে অটোমেটিক্যালি ডিপোর্ট করতেই হবে এই জন্য আমরা যে কোনো অনেকেই কিন্তু অনেক সময় পুলিশ হতো কোনো কারণে আপনার পরে একটা নিষেধাজ্ঞা দেয় আমরা মনে করি পুলিশ তো ছোলা ছোলা ভাই দিল এটা এমন কি কিন্তু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্যই কিন্তু শাস্তি হতে পারে এই মুহূর্তে আমার একজন কিন্তু ডিপোর্টেশন ফেস করছে অন্য কোনো কারণে নয় শুধু কারণ হচ্ছে তার বাড়ি জামাইকাতে 
যে সে তাকে যতবার পুলিশ নিষেধাকে দিয়েছে ততবারই সে নিষেধাকা অমান্য করেছে এটার জন্য সে এখন ডিটেনশানে আছে ডিনসলি হাউসে তাকে তারা ডিপোর্ট করবে আছে <laughs> 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 একদম এত আলোচনায় আসছে অনেকে বলছে টাকার বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে এই বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে স্টুডেন্টরা আসলো আসার পরে একদিনও ক্লাস করলো না হুট করে জাব দিয়ে টিয়ার টুর ভিসা নিয়ে নিল কেয়ারার ভিসা যেহেতু কেয়ারার ভিসা চলছে এখনকার সময়ের সিচুয়েশনটা কি এবং দেখেন কি হতে পারে এই ভিসা যখন শুরু হলো তখনই কিন্তু আমি একটা সাবধান বাণী আমি দিয়েছিলাম জি আপনার সাথে বসে প্রোগ্রামও আমি দিয়েছিলাম জি আমরা আলোচনা করেছি অন্য চ্যানেলও আমি কিন্তু দিয়েছিলাম জি এবং দেখেন ঠিকটাই হতে যাচ্ছে কি পরিমাণ মানুষ যে সর্বশান্ত হচ্ছে বিশ লাখ পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে আমি সবসময় বলেছিলাম পয়সার বিনিময়ে যে জব না হয় সে জবটা জেনিমেন না আজও কালো ধরা অনেককেই খাবে হয়তো দু চারজন যে কোনো সিস্টেম থেকে দু চারজন সবসময় বেনিফিটেড হয় হবেও কিন্তু যে পরিমাণ লোক ধরা খাচ্ছে আমাকে শনিবারেও আরেক চ্যানেলে এক ভদ্রলোক ফোন করে বললো আমি তাকে বললাম দেখেন ভাইয়া পয়সা দিয়ে যে জবগুলো কেনা হয় সেই জবগুলো জেনিমেন না এটা এটা মানে এটা অলমোস্ট ফরগন কনক্লুশন হবে আপনার বিশ লাখ টাকা আছে তারা বিশ লাখ টাকা দিয়ে আপনি কত দিন এবং অনেকেই কিন্তু তারা ওই পরিমাণ পয়সা পাচ্ছে না কিন্তু ট্যাক্সের পয়সাটা তারা নিজের পকেট থেকে দিয়ে যাচ্ছে জি এক্স্যাক্টলি এই বিষয়টাও জানার ছিল যে কতদিন আপনি এভাবে অনেকের ধারণা যে আমি ওয়ার্ক নিয়ে নিলাম হয়তো আমি ওই জায়গায় কাজ করবো না আমি অন্য জায়গায় টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজ করলাম বা যে কোনোভাবে আমি সাপ করে গেলাম কিন্তু এই ট্যাক্স যখন তার ফাইভ ইয়ার্স হবে তাকে তো এই ট্যাক্স শো করতে হবে যারা ছিল এরা কিন্তু ষাট হাজার সত্তর হাজার পাউন্ড ইনকাম দেখিয়ে পিসা বাড়িয়েছে পরবর্তীকালে যখন তারা আইন অ্যাপ্লাই করতে গিয়েছে তার ট্যাক্স এর পেপার নিয়ে বলেছে যে তুমি দেখিয়েছিলে যে দু হাজার তেরোতে তোমার ইনকাম আপনি কালকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে আচ্ছা বলেন তো শেখ ঢাকা শহরে প্রতিদিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে কজন মারা যায় আপনি বলবেন কই আমি তো ঢাকা শহরে বিশ বছর ঘুরি ফিরি রোজই তো যাই নিউ মার্কেট থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রোজই জার্নি করি আমি তো কোনো দিন আমার সামনে কাউকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরতে দেখলাম না তো বিশ বছর যদি তো একটাও দেখিনি অ্যাক্সিডেন্ট আসলে তেমন কেউ মরে না তো এটা কি আপনি বলতে পারবেন নাকি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে যে ডোমটা কাজ করে বা হসপিটালে কাজ করে সে বলতে পারবে তো এই জন্য আপনি সাকসেসফুল লোক অ্যাপ্লিকেশন করেছে সেটা দেখবেন আমাদের কাছে যারা ফেল করে তারা তো আসে যারা ভিসাতে অ্যাপ্লিকেশন করে ভিসা পেয়েছে তারা তো আমার কাছে আসে না যারা ভিসাতে অ্যাপ্লিকেশন করে ফেল মারে তারাই তো আমাদের কাছে আসে অর্থাৎ ব্যর্থ ক্লায়েন্টরাই তো আমাদের কাছে আসে হ্যাঁ ফলে সেটা দেখে তো আমরা বলতে পারি যে কিভাবে কোনভাবে মানুষ ধরা খাচ্ছে সাম্প্রতি একটা স্টুডেন্ট সে আসছিল আপনার অফিসে আমি ছিলাম সেই জায়গায় তার যে কমপ্লেনটা ছিল সেটা হচ্ছে যে সে থিয়েটার বিষয় পেয়েছে কেরারের বিষয় পেয়েছে কিন্তু সে কাজ পাচ্ছে না তাকে তার স্পন্সর কোনো ধরনের আওয়াজ দিচ্ছে না এই ক্ষেত্রে কি করণীয় তার না ফলে তো তার জবটা তো জেনুইন না এক্স্যাক্টলি জবটা জেনুইন হলে সে আওয়াজ পাবে না কেন জি বুঝতে পেরেছেন তারা ধরা খাবে 
যারা হবে এবং এরা যখন পরবর্তীকালে যারা যখন তাদের একটাই উপায় হবে অ্যাসাইলাম রুটে আসতে তখন আপনারা জানেন তখন তাদের কিন্তু যে তারা সাকসেসফুল হলেও তারা পড়ে যাবে গ্রুপ টুতে সবচেয়ে বড় কথা তাদের সাকসেসফুল হওয়ার সময় অনেক কমে যাবে কারণ আপনি জানেন যেটা আমরা বলতে যাচ্ছিলাম যে সব কিছু ডেভেলপমেন্ট একসাথে হচ্ছে এখন যদি কাউকে ডিলে করার পরও যদি কাউকে অ্যাসারাম গান মানে কোর্ট যদি কাউকে অ্যাসারাম গান করে তো কোর্ট উইল হ্যাভ টু গিভ ভেরি গুড রিজন যে ডিলে ফ্যাক্টরকে তারা কেন ইগনোর করে গেল জি আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি প্রিয় দর্শক একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবার ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়া নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আবারও আমন্ত্রিত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত এবং বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রাজা তিনি থেকে সলিসিটার সে প্রিন্সিপাল আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম জনাব রাজা আমরা খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আপনি আমরা বেশ কয়েকটা বিষয়ে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম এবং টিয়ার টু কেয়ারের বিষয় নিয়ে যে বিষয়গুলো আপনি বললেন আপনি আগেও ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন সবাইকে আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই এখনকার যে সিচুয়েশন যেটা আমি আলাপ আমি আমি আসলে যেহেতু দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বাইরে থাকি মাঝে মধ্যে বেড়াতে যাই ঠিকই কিন্তু আমাদের যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে বাইরে চলে যাওয়ার একটা ক্রেজ এবং যে পরিমাণ পয়সা মানুষ খরচ করছে যেমন ধরেন পনেরো লাখ পাউন্ড দিয়ে স্টুডেন্ট ভিসা সিকিওর করা আসার পরে বিশ লাখ মানে টাকা দিয়ে ওয়ার পারমিট শেষ করে মানে পঁয়ত্রিশ এবং ধরেন নিজের অন্য খরচ আরও পাঁচ লাখ মানে চল্লিশ লাখ টাকা যদি আপনার থাকে চল্লিশ লাখ টাকা যদি আমার কাছে আজকে ক্যাশ থাকতো দেখেন আই উড হ্যাভ থট অফ গোয়িং ব্যাক এবং বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করার জন্য কারণ চল্লিশ লাখে আমার অত দু বছরের খরচ আমার হয়ে যাবে তাহলে চল্লিশ লাখ টাকা যার ক্যাশ আছে তার কেন বাংলাদেশ থেকে দেশে সে কি জব করবে সেই দেশে একটা অর্জব করে নিজের খরচ চালে কতদিন লাগবে তার চল্লিশ লাখ টাকা ওঠাতে এই ক্যালকুলেশনটা আমরা করছি না আমরা আমরা ধারণা করছি যে হয়তো আমরা গেলে এবং বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট আছে তারা বলছে যে আপনি গেলেই হচ্ছে আপনার জব সব প্রতি অনেক স্টুডেন্ট আসছে আসার পরে এখন রিসেন্টলি আমরা যেটা পেলাম যে ইভেন তার জবটা পেতেও তার চার থেকে পাঁচ মাস লেগে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে তার এনআই করতে সময় লাগছে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে সময় লাগছে পয়সা দিয়ে আসো তাহলে ধরে রাখতে পারো যে এটাতে একটা হাই রিক্স আছে তোমার জবটা থাকবে না এটা মানে একদম ক্লিয়ার কাট অনেকে আমাদের কাছে জানতে চায় আমরা কিভাবে বুঝব ওই কোম্পানিটা জেনুইন তুমি যদি তোমার কাছে তারা পয়সা চাইবে না সিম্পল জিনিস তোমার কাছ থেকে তারা লোক তোমাকে রিক্রুট করবে দে উড নট আস ফর এনি মানি সিম্পল যেখানে পয়সাই চাইবে সেখানে ধরে নিতে হবে যে তারা পয়সাটা নেওয়ার জন্য তোমাকে জব এবং এটা আমি জানতাম আমরা জানতাম দু হাজার চার পাঁচে যখন সেক্টর বেসড ওয়ার্কার স্কিমে সাত হাজারের উপরে বাংলাদেশ থেকে লোক আসলো এক একটা রেস্টুরেন্ট চোদ্দোটা পনেরো যে রেস্টুরেন্টের তারা অলমোস্ট সেলে চলে যাচ্ছে বিক্রি বিক্রি করে দেবে সেই রেস্টুরেন্টে তারা চোদ্দোটা পনেরো টাকার ওয়ার পারমিট তারা ইস্যু করলো এত কেলেঙ্কারি করলো যে গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু ক্যান্সেল দিস প্রজেক্ট এবং এখন দেখেন ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে কত কান্নাকাটি করে কত কান্নাকাটি করে এটা কিন্তু এখন এটা আর শর্টেজ ক্যাটাগরিতেই নাই আমরা এখন স্ট্রাগল করতেছি আমরা বিভিন্ন ধরনের শেফ অথবা এই ধরনের স্কিল জবে কোনো লোক আনতে পারছি না সবচেয়ে বড় কথা যদি কালকে যদি আপনাকে আমি বলি যে আপনার রেস্টুরেন্টে আমি বলি যে আপনি পাঁচজন ওয়ার্কার আনবেন তা আপনি ভেরি আনলাইকলি আপনি দিল্লি মুসলিম হোটেল থেকে শেফ আনবেন আপনি আপনার চাচাত ভাই আপনার ফুফাত ভাই খালত ভাই পারলে আপনার বাড়ির পালিত কুত্তাটাকেও আপনি দেশে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ কিন্তু আপনি তো স্কিল লোক তো আপনি আনবেন না এটাও আমাদের সমস্যা যে হ্যাঁ তো ফলে আমার সমস্যা তো আপনার ওইখানেই সমস্যাটা ওইখানে বলেই তো মানে আমাদের যে ধরনের ঘটনা যেমন আমি কিছুদিন আগে পড়ছিলাম এবং আমরা জানি যে 
পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজরা কিন্তু কখনো বলেনি যে সিয়াদুদ্দৌলাকে মেরে ফেলো ইট ওয়াজ নট দেয়ার প্ল্যান এবং তারা মনে করতো সিয়াজ কেন সিয়াজ থাকতে তাদের তাদের বাণিজ্য তারা শুল্ক ছাড়া বাণিজ্য করতে পারছে না নানা ধরনের প্রবলেম হচ্ছে বিজনেস অ্যাকচেটিয়া তারা ইয়ে করতে পারছিল না কারণ সিরাজ ওয়াজ মোর ইন্টারেস্টেড টু প্রোটেক ডোমেস্টিক বিজনেস এগুলো করতে চাচ্ছিল কিন্তু মির্জাফরা বলে দিত পুরা তোমরাই বিজনেস করো পুরা আমার দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হোক তাদের কোনো মাথা মাথা ছিল না সো এই জন্য তারা চাচ্ছিল যে তাদের একটা প্রো ইংলিশ পুরো কোম্পানি কোম্পানিটা আনবে ইট ওয়াজ দ্য ডিসিশন বাই আস যে সিয়াজকে মেরে ফেলতে হবে তা এই যে এই যে ব্যাপারটা হলো এবং তারা কিন্তু কোনো কোনো দেবার হলিফাই যে সিরাজকে মেরে সিরাজের মৃতদেহ ঘোড়া হাতির পিঠে চড়াই সারা মুর্শিদাবাদ শহরে ঘোরানো হয়েছে দেখো সিরাজকে আমরা মেরে ফেলেছি সিরাজকে আমরা মেরে ফেলেছি কিন্তু সিরাজকে মারার দায়িত্ব ইংরেজের হাতে দেওয়া যাবে না মনে রাখতে হবে এবং সিরাজকে কে মেরেছে সিরাজকে মেরেছে মোহাম্মদি বেগ এই সেই মোহাম্মদি বেগ যার মৃত্যুদণ্ড হয়ে গিয়েছিল সিয়াজুদ্দৌলা তখন ছিল তিনি যুবরাজ তিনি তার নানার সাথে কথা বলে তাক তার মৃত্যুদণ্ড রোহিত করেছিল সে তার ভালোই ঋণ পরিশোধ করেছে তাকে মেরে তো এইটা হচ্ছে আপনার আমাদের নেচার বা চরিত্র সর্বক্ষেত্রে তাই আপনি যদি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভাবেন আমরা ধরেন তখন বিশ না তিরিশ হাজার রাজাকার ছিল যে যত কথাই বলুক না কেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বোধের সর্ব সাকল্যে বিরানব্বই হাজারের মতো ছিল এরকম মজার ব্যাপার এক কোটি লোক পালায় গেল ভারতে মাত্র বিরানব্বই হাজার লোক হলো মুক্তিযোদ্ধা এটা কিন্তু হাসির ভাব তার বাকি লোকগুলো কি করলো কি করলো তারা যুদ্ধে বাট এনিওয়ে এখন মাত্র তিন চার মাসেই যদি রাজাকারের সংখ্যা বিশ হাজার হয় মুক্তিযুদ্ধ ন মাস না করে ন বছর করলে এক বছরের ভিতরেই তো রাজাকারদের সংখ্যা মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া হয়ে যেত তারাও ভয় পেত যে ভয়ের ব্যাপার না মুচিদের মানুষ ওইটাই কারণ রাজাকারে মানুষ আসছিল কিছু সুযোগ সুবিধা ফায়দা নেওয়ার জন্য তো ফলে দেশপ্রেম এসব কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে কিন্তু এগুলি আসলে আমাদের কনটেক্সটে এটা নাই আপনি যত দেশপ্রেম হচ্ছে ওই যে আপনি মাঠে গেলেন বাংলাদেশকে আপনি জেতাবেন পতাকা নিয়ে দৌড়াই নিলেন যেগুলি মিনিংলেস দেশের প্রেম যা করে একটা দেশপ্রেমিক লোককে বলেন তো একটা দেশপ্রেমিক লোক যদি সে রাস্তায় একটা কলার খোসা দেখে সে তুলে নিয়ে ফেলে দেবে কারণ সে জানবে তারই একটা ফেলো দেশপ্রেমিক এই কলার খোসাতে পা দিয়ে সে আশ্রয় পড়তে পারে তো দেশপ্রেম কিন্তু কখনো অন্যের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া দেশপ্রেম হয় না তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই একজন ভালো মুসলমান না কারণ ইফ ইট ইস পার্ট অফ ইউর ইমান তার মানে কি ফেথ তো ফেথ প্যাট্রিয়ম যদি ফেথ হয় পার্ট অফ ইউর ফেথ হয় আর দেশকে আপনি ভালো দেখেন আমাদের দেশ কি অবস্থা প্রতি বছর পঁচাত্তর থেকে আশি হাজার কোটি টাকা আমরা বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছি বিদেশে চিন্তা করা যায় এই পয়সা দিয়ে এই টাকা দিয়ে মানুষ কি করছে ওই বেগম পাড়া বানাচ্ছে আমরা যেটা দেখি আমি তো যাইনি কাঁকড়ায় কোনোদিন পত্রিকান্তর যে খবর আমরা দেখি আপনি জানেন কি না সম্প্রতি ইউকে পেপারেও নিউজ আসছে ইউকের আপনার সেন্ট্রাল লন্ডনে অনেকগুলো ফ্ল্যাট যাদের মালিকানা তারা বেশিরভাগই হচ্ছে বাংলাদেশ এখন আমি ইসল ফাস করিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিপ লোকাম আর আমি কলেজের মাধ্যমে লেভেল থ্রি ফাস করছি এখন আমি ব্রিটিশ পাসপোর্ট লাই কিতা ইগুন আমার এন আপনি না আমার আরো কিছু আছে করার আপনার রক্তটা জানতে ভাই আপনি দেখেন যে আপনার ওই ইয়ের মেয়াদটা শেষ হয়ে গেছে কিনা তো সাধারণত এমনি নিয়ম হচ্ছে যে যে সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি আইলার পেয়েছেন 
ওই সার্টিফিকেটই কিন্তু ইউজ করা যায় আপনার সিটিজেনশিপের জন্য এটা কিন্তু এটা আপনাকে ডিপেন্ড করে আপনি যেহেতু অনেক আগে এটা দিয়েছিলেন সেটার পরে হয়তো বা এক্সামের ধরনটা পাল্টে যেতে পারে এই জন্য আমার মনে হয় আপনাকে ডবল চেক করে দেয় নর্মাল নিয়ম হচ্ছে যে যদি আপনি কোনো টেস্ট দিয়ে আয়লার পাশ করে থাকেন মানে আয়লার অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন একই সার্টিফিকেট কিন্তু ইউজ করা যাবে ফর সিটিজেনশিপের জন্য এক্সপায়ার হয়ে গেলেও रूल प्रपार्टी मालिक आगे प्रपार्टी उद्धार करते हैं गिफ्ट আপনি গিফট করে দিলেন কিন্তু আগে তো প্রপার্টি আগে আপনার নামে আনতে হবে ও হেবা হেবা থেকে ছড়া ছড়ানো ছড়া আমি গিফট করতে পারবো না আপনি যখন গিফট করেন আপনার তো এখন প্রপার্টিতেই তো আপনার কোনো সশস্ত্র নাই সত্য আছে না প্রপার্টি শুধু দখলে আছে কিন্তু এখনো নামে রেজিস্ট্রি হয়নি যেতে না আমি যেটা জানতে চাচ্ছি প্রপার্টি কি আপনার নামে আছে না 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 ওটা তো ভেস্টেড প্রপার্টি ভেস্টেড প্রপার্টি তো আমার নামে কিভাবে হবে समस्या অবশ্যই গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে ফি দিয়ে আবার আমার নামে এটাকে করায় আনতে হইছে ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দিয়ে যে বলতে হইছে যে আমি একমাত্র ওয়ারিশন বলে এটাকে আমাকে করতে হইছে বাংলাদেশে কিন্তু বহু লোক এরকম ওত পেতে বসে থাকে যারা জানে যে এই ওয়ারিশানরা বাইরে থাকে এদের নামে কিন্তু তারা ওইভাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা অ্যাবান্ডন প্রপার্টি বা ভেস্টেড প্রপার্টি করে কিন্তু প্রপার্টি হাতছাড়া করে দেয় তাই জন্য আমি বলবো আপনি দ্রুত আইনজীবী নিয়োগ করে এই প্রপার্টিটাকে আপনি ফেরত নিয়ে আসেন না আমি কিন্তু হেবা করতে পারবো না আমার কোনো ফায়দা বলকে আপনি এখন এখন হেবা করে আপনার লাভ কি আপনার তো প্রপার্টি তো আপনার নাই হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে হবে না আপনি 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 যদি জিনিসটা বোঝেন রেস্টেড মানে কিন্তু প্রপার্টিতে তারা বলতে চাইছে যে প্রপার্টিতে মালিক নাই মালিক বর্তমান নাই ফলে কি হচ্ছে এটা गवर्नमेंट নিয়ে নিচ্ছে জি তো এটা তো তার মানে আপনার তো এখন এটাতে আপনি নাই তো আপনাকে যেটা করতে হবে বলতে মানে মালিক আছে এবং মালিক দেশের বাইরে থাকে বা মালিক আছে এটা দেখিয়ে আপনাকে ওই কিছু ট্যাক্স দিয়ে পয়সা দিয়ে আপনাকে এটা আপনার নামে করতে হবে মনে রাখবেন ল্যান্ডেরও কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া লাগে অনেক ক্ষেত্রে যদি ল্যান্ড ট্যাক্স না না দেয় ট্যাক্স ট্যাক্স নিচে না দেবে এটা হবে প্রপার্টি সরি বেস্টেড প্রপার্টি না ট্যাক্স তো যেহেতু আমার নামে এখন আনতে পারেনি না না আপনি যদি আমার নামে আছে কিন্তু আমি ওটা চাচ্ছি আমার ভাইকে হেবা করে দিলে गवर्नमेंटर <laughs> नियोग 
প্রপার্টি দেখাই কিন্তু गवर्नमेंट প্রপার্টি নিয়ে নিতে পারে জি জি আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার খুব মূল্যবান এবং দেখেন এখানে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু অ্যাবান্ডন প্রপার্টিজ অ্যাক্ট আছে এবং এই তো বললাম যে এনিমি প্রপার্টি আগে সব দিয়ে কিন্তু বহু হিন্দুদের বহু সম্পত্তি কিন্তু মানুষ এদিক ওদিক কিন্তু করে ফেলেছে যেটা নিয়ে কিন্তু একটা বিরাট কমপ্লেইনও আছে এই জন্য আমি আপনাকে বলবো ভালো একটা আইএনজিবি নিয়োগ করে এবং কিছু পয়সা খরচ করে সেটেলমেন্ট অফিসে গিয়ে পারলে আপনি নিজে প্রেজেন্ট থেকে সেটেলমেন্ট অফিসে গিয়ে এবং এটা যে সত্যিকালে ভাবে বিক্রি হয়েছে তারা কিন্তু অনেকে আপনার শত্রু আছে স্থানীয় লোকরা বলতে পারে এটা আদতেই বিক্রি হয়নি ওই হিন্দু লোকেরা এটা সম্পত্তিটা ফেলেতেই চলে গেছে ভালো প্রপার্টি হচ্ছে অ্যাবান্ডন প্রপার্টি সামান্য কিছু টাকা রেখে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এরা তো এটাই করলো সেটা অনেক আগেকার কথা সে 1980 এর দিকে করে আচ্ছা এটা তো আপনার প্রবলেম না কারণ আপনি দেখছেন দীর্ঘ দিন প্লাস এখন জমিটা কার পজিশনে আছে আপনি দিতে গিয়ে দেখেন ওটা তো বেস্টেড হয়ে আছে হ্যাঁ এই জন্য আপনাকে আমি দিয়ে দেই জি জি আমি তো কি আপনাকে বলতেছেন পাওয়া যাবে না ঠিক আছে ভাই অনেক ধন্যবাদ ব্যাচের ব্যারিস্টার আইডি বিষয়ে আপনাকে ইনশাআল্লাহ পরে কথা হবে জি थैंक यू জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন যে এই বিষয় এই বিষয়গুলো থাকে আমাদের যারা প্রবাসী আছেন তাদের কিন্তু হামেশা এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেন যেমন আপনি প্র্যাকটিক্যালি আপনি নিজেও একটা ফেস করেছেন আচ্ছা ওনা উনি যে প্রশ্নটা বলতে যাচ্ছে আমরা তো ক্লিয়ারলি एक्सप्लेन করলাম আর তো বলা প্রয়োজন আছে না জি আমরা আরেকটা বিষয় জানতে যাচ্ছি যে সম্প্রতি আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা স্টুডেন্টরা আসার পর পরই বর্তমান রুলের ফ্লেক্সিবিলিটির কারণে স্টুডেন্টরা যেটা করছে ভিসা স্টুডেন্ট ভিসা দিয়ে হয়তো বা বর্ডার পার হচ্ছে আসার পর পরই তারা টিয়ার টুতে সুইচ করছে এবং সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করলাম যে ইউনিভার্সিটি তাদেরকে বলছে যে তোমরা আসার পর পর তোমরা যেতে পারবে না তোমাদের তোমরা আমাদের কাছ থেকে নো অবজেকশন লেটার নিয়ে যেতে হবে না এটা এটা ক্রমশ এটা আসবে আমি দেখবেন সেই দিন আর বেশি দূরে না যখন বলা হবে কোর্স কমপ্লিট না করলে সুইচ করতে পারবে না যেটা আগে ছিল সেটাও আসবে কারণ তাদের কিছু বোধহয় কেয়ার আর ভিসাতে কিছু শর্টেজ ছিল সবচেয়ে বড় কথা কি মানে ব্রিটেন ব্রিটেনে দীর্ঘদিন থেকে আমি যে জিনিসটা দেখলাম যে এটা এমন না যে তারা ভেরি এফিসিয়েন্ট তাদের সব কিছু কিন্তু টিকিং দ্য বক্স তারা বক্স টিক করে যেমন আপনি যদি একটা বাথরুম একটা কোনো স্টেশনে বা কোথাও জায়গায় বা পাবলিক টয়লেটে যান দেখবেন চার্ট লেখা আছে বলা হয়েছে নয়টা দশে আসা হয়েছে কী করা হয়েছে টিক 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 দেখ ভিতরে গিয়ে দেখবেন স্টিল কিন্তু ভেরি নোংরা এসে কিন্তু টিক দিয়ে যাচ্ছে টয়লেট ওল আছে ফ্লোর ক্লিন সব কিন্তু টিক মারা তো টিকিংয়ের এই যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা সব জায়গা আছে যেমন ধরুন ফর এক্সাম্পল যখন তারা বলল যে বিশ হাজার আফগানকে তারা ভিসা দেবে এখন কোটা পূরণ করার জন্য যেখান থেকে আমাদের যে সমস্ত আফগানরা যাদের কোনো কেস না থাকার কারণে তারা অ্যাসালাম রিফিউজ হলো তারা আপার টেবলে গিয়েও তারা হারলো যেখানে কোনো মেরিট নাই এই সমস্ত কেসগুলিতে যখন আমরা আবার ফ্রেশ ক্লেম করলাম ভার্চুয়ালি কিছুই নাই তাদের খালি আমার দেশ এখন তালেবান সব কটাই কিন্তু ভিসা পেল তো ফলে যারা মোর ডিজার্ভিং তাদেরকে কিন্তু ভিসাটা দেওয়া হচ্ছে না একই রকমভাবে যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি থেকে ক্রাই করলো যে উই নিড উই নিড ওয়ার্কার ওকে দিয়ে দাও দশ হাজার এরপরে যখন হবে কি যখন দশ হাজার দেওয়ার পরে যখন দেখা যাবে যে কে আর কোম্পানিকে বন্ধ হয়ে যাবে তারা যখন কান্নাকাটি করবে যাদের জেরুইন তখন ওয়েল উই গেভ উই ইস্যুড ভিসা টু টেন থাউজেন্ড তারা থাকে নাই বাড়ে নাই দেশ নট আওয়ার প্রবলেম তাই যে এখন যেমন ধরেন রোজ কান্নাকাটি করলে ডাউনিং স্ট্রিটিকে ধর্ণা দিলেও যেমন ওই আর কি বলে ওয়ার্কারদের ব্যাপারে মানে রেস্টুরেন্ট ওয়ার্কার ব্যাপারে শিথিল তারা শিথিল তারা দেখাচ্ছে না শিথিল হচ্ছে না সেম হবে একটা বিষয় আপনি আলোচনা করেছিলেন সেই প্রথম দিকে সেটা হচ্ছে যে ভিজিট টেন ইয়ার্স রুটে ভিজিটের ভিসা এবং শর্ট শর্ট ভিসা নিয়ে যারা স্টুডেন্ট ভিসা আসছে তারা ওই ক্যাটাগরি থাকবে না তাদের সময়টা কাউন্ট করা হবে না এক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন ছিল এবং অনেকেই জানতে চাচ্ছে যে পিএসডাব্লিউ যে বর্তমান যে যে রুল ওইটা কি কাভার করবে কথা বলেনি তারা বলেছে যে শর্ট টার্ম ভিসা এনি ভিসা যেটা আপনার ওরিজিনাল ছিল ফর লেস দ্যান টুয়েলভ মান্থস জি এগুলি আপনার কাউন্ট হবে না ওই আচ্ছা ওই ক্যাটাগরি 
তারপরে না এই কথা হবে না অনেকে জানতে চাচ্ছে যে তারা ভাবছে এবং যেহেতু একটা রুল আছে যে ডিপেন্ডেন্ট যদি তাদের সাথে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের তারা এক্সটেনশন যেতে পারবে একসাথে যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসতে পারবে না এইটা একটু ট্রিকি বিষয়টা যদিও যদিও সে টু ইয়ার্স এর ভিসা পাচ্ছে কিন্তু সে কোনো ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারছে না তো এই জন্য অনেকের একটু কনফিউজ যে আসলেই তাদের এই সময়টা কাউন্ট হবে না না সবটা আমার কথা হচ্ছে যে কাউন্ট হলেও তুমি এক বছরের মাস্টার্স করে তুমি চলে গেলে গ্র্যাজুয়েটে তুমি তিন বছর পেলে বাকি ষাটটা বছর তুমি থাকবে কিভাবে কেন সেরকম সাত বছর পরে যখন সাত বছর কোনোভাবে যখন থাকবে তখন দেখবে টেন ইয়ার রুলটাই হতো না করা সো ওয়ান হ্যাজ টু বি রিয়েলিস্টিক সো এখানে বসে পচে না থেকে দেখো এই জব দেখিয়ে এই কোয়ালিফিকেশান দেখিয়ে আর কোনো কান্ট্রিতে মাইগ্রেট করতে পারো কি না যেখানে ইজিলি সেটেলমেন্ট পাওয়া যাবে অন্য ক্যাটাগরি সুইচ করা যাচ্ছে ইউরোপেরই অনেক দেশে হয়তো আছে তো ফলো হইছে বললাম যে আমরা তো ওইটা আমরা তো মানে যেটা টার্গেট থেকে আমরা দূরেই আমরা এখনই এটা নিয়ে আমরা মানে ইয়ে হয়ে যাচ্ছি পাগল হয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারতেছেন এখনই আপনি বেরেস্তে যাবেন বেরেস্ত গেলে এত খাবার কি করে খাবেন এখনই আপনার হজম শক্তি বাড়ায় যাবেন এটা তো হাস্যকর ব্যাপার মাঝখান দিয়ে কিন্তু একটা মধ্যসত্ত্ব ভোগী একটা গ্রুপ যারা বিভিন্ন ধরনের এই ভিসা সেই ভিসার সেল করে তারাই বেনিফিটেড হচ্ছে এক বছর পরে সেই কোম্পানিগুলো টিকছে না এবং সেটা আমরা যাচা বিচার করতে পারছি না যে সবচেয়ে বড় কথা কি এটা কিন্তু সাবধান করার পরেও আমি আপনি কিন্তু অনেক সাবধান কেবল করেছি এমন কি ওই সময় আমরা প্রতি উইকে প্রতি মিটিংয়ে কিন্তু একবার করে বলেছি আমি অন্য চ্যানেলেও কিন্তু প্রতিবার বলেছি কিন্তু কে শুনে কার কার কথা বলেন একটা বিষয় আমার সাথে জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে ওয়ার্ক পারমিট যে সেল হচ্ছে যা যাদের আওয়ার একদম জিরো তারা যে এখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে তাদের জন্য কোনো রেমেডি আছে কিনা তাদের কোনো লিগাল অ্যাকশন নিতে পারবে কিনা কোম্পানির বিরুদ্ধে তারা হয়তো যদি তারা লিগাল অ্যাকশন নেয় সেক্ষেত্রে নিজেরাই ধরা পড়ে যাবে কারণ তো নিজেরাই বলল আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম হচ্ছে <laughs> 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 সেটা হচ্ছে যে আপনি সব ধরনের বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন আপনি হাউজিং বেনিফিট থেকে শুরু করে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট সব কিছু আপনি পাবেন তারপর সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনার যদি ফ্যামিলি মেম্বার থাকে ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার যাদেরকে আপনি ডিক্লেয়ার করেছেন আপনার কি বলে যে স্ক্রিনিং ইন্টারভিউতে সেই ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে আপনি বিনা পয়সে এদেশে আনতে পারবেন তারপরে বিভিন্ন কোর্স আছে যে কোর্সগুলো আপনি করতে পারবেন তারপরে এখানে বিভিন্ন কোর্সের জন্য গ্রান্ট পাবেন সেই আপনার গ্রান্ট ভালো গ্রান্ট 
পনেরো বিশ হাজার পাউন্ডের মতো আপনি গান পেতে পারেন যে যে গান দিয়ে আপনি নিজের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারবেন এগুলো পারবেন জি ধন্যবাদ আশা করি দর্শক উপকৃত হবেন সময় একদম শেষ হয়ে যাবে আপনি যদি দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু বলে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যেটা মানে এই গত এক দেড় মাসে সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে যে ইলিগাল মাইগ্রেশন বিলটা হাউস অফ কমার্সে পাস হয়েছে এটা লর্ডসে গিয়েছে হয়তো লর্ডস যেটাকে পিং পল বলে মতো হয়তো ফেরত পাঠাবে আবার যাবে ফেরত পাঠা আবার যাবে বাট আলটিমেটলি এটা পাস হয়ে যাবে এবং সেই হিসাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট অনেক ইয়ে এবং সুয়েলা বেভারম্যান হোম সেক্রেটারিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তুমি এই যে ইলিগাল বোর্ড ক্রসিং বা ইলিগাল লোক আসা বন্ধ করতে যাও তা তুমি কত হলে কত পার্সেন্ট বন্ধ হলে তুমি মনে করবে যে একটা টার্গেট মনে বলছো যে হানড্রেড পার্সেন্ট সে একেবারে একজন কেউ সে আসতে দেবে না আচ্ছা তো ফলে এই জিনিস এবং আপনি জানেন যে নতুন লতে কিন্তু এই আপনার হিউম্যান ট্রাফিকিংটাও কিন্তু আরও করা করছে এখন কিন্তু যে কোনো লোক ধরা পড়লে সব কিছু হয়ে গেলে হঠাৎ করে বলে বা আমি তো আমাকে হিউম্যান ট্রাফিক হয়েছে আমাকে জোর করে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করা তো বেতন দিত না পয়সা দিত না বলে কোনো না কোনো বেনিফিট পাচ্ছে এখন সেগুলো অনেক করা হয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লওয়ার আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম